ilifunjikia hapa ili ilikuwa ni very deep cut hapa Dan Max naweza kaipata kweli sijui huo mgunge wekaje mhm hiyo deep cut ilikuwa hapo ilikuwa extended nyama iko hapo mhm ikaenda ikafunjika Naam natumai popote ulipo uko hali shwari kabisa ikiwa na kukaribisha katika kipindi chetu cha Tamba ikiwa hapa katika Tamba lengo letu kuu ni kuwapatia wasanii na yote katika jamii jukua ya kujieleza na vile vile kupata usaidizi endapo eh, hali yake inahitaji usaidizi na leo nipo katika eneo la Nyamira ambapo nimekuja kumtafuta manome fulani ambaye nilisikia story yake ya eh, kutokana kwa shabiki sugu ambaye siku zote anatufuatilia na akasema kwamba kuna kisa fulani pala fulani na uenda tukiingiza sauti yetu kidogo uenda akapata usaidizi ambao utakuwa unamweka katika hali ambayo ni shwari kabisa mwanzo kabisa ningependa kushukuru wewe shabiki sugu ambaye siku zote unakuwa umetupatia kipaumbele kututazama makala yetu wakati ambapo tumeyaandaa na kuyapeperusha kupitia runinga yako inayokuwa kwa kasi Nyamwembe TV katika kipindi chetu cha leo tutakuwa tunamwangazia mwanaume ambaye ni kama vile alipata ajali kupitia e, barabarani na atakuwa kitueleza story yake kabisa ni story ya uzuni huenda ikakufungua macho kama kawaida huwa anasema itakutoa matongo machoni na utaweza kuona kabisa uweze kujua hali ya maisha ikwaje sitaki kusema sana si unajua jina langu ni Nyamwembe Dennis ukipenda unanita o mwalimu acha tutambe taratibu rolling treat one action na mdogo karibu sana asante sana natumai kwa shwari kabisa ni shwari uh -huh. sasa kwanza tutaki tuingie sana labda nikuulize mambo maisha ikwaje hadi sasa hivi maisha imenikalia ngumu uh -huh. enyewe wanasemanga mwanaume akilia uh -huh. kuna jambo uh -huh. mimi kwangu ndio nilikuwa the pillar ya my kids and my wife mimi ndio nilikuwa pillar na na mwenye anatajamewa katika hii familia yangu until nilipopata hii accident yenye mimi leta chini hmm. karibu miaka mbili na inaelekea hmm. nilikuwa nimeachiliwa katika kampuni Bas. ya Nyamira Express naomba ushikilie hapo naomba ushikilie hapo na mtazamaji tutakuwa tunapata story yake kamili kabisa aweze kutuelezea alikuwa anafanya kazi na kampuni gani na matukio yalitukia vipi hadi wa leo amepata usaidizi je ni kipi ambacho kimejiri kama mkao wa kutabasamu kama mkao wa kufahamishwa hapa tunatamba tu taratibu kabla tujasonga sana ningependa uchukue nafasi ya dimu kabisa wacha wakujua wewe ni nani jeleze wewe ni nani kwanza majina yako unaishi wapi kitu kama hicho live live story Mm, jina lako kabisa ni nani sasa? Majina yangu kamili nafahamika kama Eric Mwenga. Mm -hmm. Mimi ni msaliwa wa Nyamira Town. Mm -hmm. Nimelelewa na mama msaji simu moja. Mm -hmm. Single mother that is. Mm -hmm. Amenunua plot within town. Mm -hmm. Town ya Nyamira. Yeah. Mm -hmm. Pale juu Catholic. Mm -hmm. Na katuelekeza hapo ndio kwetu. Mm -hmm. We highly depend on that piece of run, mm -hmm. land. 55 pounds that is. Uh -huh. But sija kaa huko. Uh -huh. I like kukaa separate kidogo uh -huh. kwa hajili yenye wanasemanga ni vema kuchi kujitegemea yeah. tu. Uh -huh. Nimesonga kidogo kujitegemea. Uh -huh. Na nilikuwa vizuri until that time of uh -huh. yeah. Sasa Eric Moenga kwenu umezaliwa wangapi? Mandugu wangu. Kwenu tumezaliwa wa ndoa wawili. Uh -huh. So uenda mnategemea hicho kipande cha mi, shamba. Mi, mimi ndio uh -huh. first born wa hiyo familia yetu. Uh -huh. Na mwe brother yangu mwenye ananifuata tunategemea kuhakika hicho kipande kimoja ya plot. Uh -huh. yeah. Okay, Eric ana familia au namna gani? Ndio ni Mungu amenibariki na familia. Uh -huh. Niko na wa niko na bibi. Niko na watoto watatu sasa. Uh -huh. Wa kwanza ako high school. Uh -huh. Agoro pale Agoro Sare High School ako kidato cha tatu. Mm -hmm. Wapili mwenye anamfuata ni msichana anaitwa Michelle Busiburi Moenga. Ako standard 7. Kwa hakili ya maisha yalikama gumu mm -hmm. ilibidi nimtoe 
private school mm -hmm. to a public mm -hmm. sasa ndio anaenda mm -hmm. alafu sasa the last born yako na one year four months mm -hmm. yeah okay habari ndo kama hiyo sasa katika utangulizi wako umesema kwamba maisha yako yalibadilika kabisa baada ya ajali ambayo ilifanyika hebu tuelezee kabla ya ajali ulikuwa ukifanya kazi wapi kabla ya ajali nilikuwa nimeajiriwa na kampuni yetu ya Nyamira Express mm -hmm. nilikuwa nafanya kazi kama conductor mm -hmm. sasa hiyo siku nilikuwa on duty mm -hmm ilikuwa friday usiku <coughs> kabla hujasonga oh. uko na ithibati yoyote ya kuonyesha kwamba ulikuwa ukifanya kazi eh, katika hiyo Nyamira Express ya yeah, niko na only batch ndio tuko eligible kuwa nayo <coughs> ndio niko nayo <coughs> na hiyo tu okay yeah. okay eh <coughs> tuelendele sasa venye tulikuwa tunatoka Nairobi tukielekea Kirigoris na sehemu za Kenya yenyewe huko usiku tumetoka Nairobi vizuri tumefika na rock around saa sita usiku na nusu tumeteka sapa yetu ya usiku that is the last event i can recall nikiwa kazini tukarudi kwa gari tukaanza safari kwanza safari kawaida ya conductor una check gari abiria ni wangapi wako gazi kuna mwenye amebaki chini maybe nikamwambia driver tuende tulikuwa tumekimbia hiyo wiki wacha nikamwambia driver tukifika Bomet at least uniamshe wacha nichiwekelee kidogo kuchiwekelea nikachukua kit changu ya conductor lakini second seat nikakalia hapo sasa kukaa nimekuja kushtukia myself hospitalini mm. after 11 days mhm mm tukumanisha hizo siku zote kumi na moja ulikuwa haujielewi haujifahamu yeah. mm -hmm. sasa ndio nashtukia nauliza my wife mm -hmm. ha, ha, why are you here mm -hmm. na si yeti ninamuuliza hivi hivi mm -hmm. ninamuuliza Grace kulika na kwamba nilikuwa na dhania ya metoro mm -hmm. si mimi nilikuwa sasa na kichukulia niko kazini mm -hmm. kimuda kidogo ndio bibi yangu anashtukia naona na kipanguza majozi mm -hmm. nikamuuliza what is happening mm -hmm. mbona unalia nini imefanyika ndiye nani kuja ananiambia baba Michel mulipata accident mm hapo nikashtuka accident na mna gani si kuwa ninachielewa sababu state yenye nilikuwa nayo hapa mm -hmm. ni scratches kila mahali mm -hmm. nimekaa damu mm -hmm. maji na hiki kichwa ungeona mm -hmm. in fact una nini hivi ndio mtu anakuangalia mm -hmm. hii macho ilikuwa imefura crowd na hii kulikuwa na pain ya chest mm -hmm. Bibi kunisimulia hapo kamwambia ni nini imetokea ndio akanisimulia baba Michel mahali yuko huko hospitali ninashukuru Mungu umeleta fahamu Mungu akakurejesha hai umefunjika, umefunjika miguu yote miwili mm, pole pole sasa hapo in fact the moment that is the moment i realized nimeingia kubaya because my wife had nothing previously mkiona huyu mtoto mm -hmm. alikuwa ameaga kwa ameaga yeah huyu mtoto alikuwa ameaga i had used all the funds mm -hmm. yenye nilikuwa nayo Kenyatta for six months huyu mtoto ambaye umetuelezea ameaga hapo ayupo huyu ayupo ni marehemu oh, sasa huyu mm -hmm. mwenye mmeleta mm -hmm. yani ni kama sadifa mungu amemturejeshea mm -hmm. so only three months playa kuzika huyu mtoto mm -hmm. nirudi kazi mm -hmm. na mimi ndio nikapata hiyo accident mm -hmm. sasa venye amenisimulia nikajiuliza sasa ni mtoto wangu amenihita mm -hmm. nimekosea wapi mungu wangu mm -hmm. what is this that i'm, sir, I'm getting it now mm -hmm. who will push my kids wasome mm -hmm. kwa vile hiyo ndio target yangu nione watoto wangu wameso wamesoma wakuje kushine venye nimewaelezea hapo awali mm -hmm. sisi hatuna mahali tunaweza ita ni kwetu hiyo plot yenye mama yetu ametununulia ndio tunaangalia mm -hmm. nikaomba Mungu wangu hapo nilikaa around 10 good hours hakuna mtu ananiattend sababu mwili wangu iliruka hapo mm -hmm. ndio hala ya hospitali ikaitwa ma hospitali ma daktari wakakuja wakani guide mm -hmm. through I thank my my wife alikuwa na mimi karibu na my mother. 
walini guide na kuni counsel wakaniambia that this is not the end of life mm-hmm. shukuru mungu umepona wenye tulikuwa nao around the three passengers mm-hmm. perished on the spot mm-hmm. mungu alini toa kwa grave mimi wenye ninaongea alinitoa kwa kaburi sasa ni hayo yenye ninaambiwa na sumuliwa mm-hmm. sababu hiyo gari yenye hata ukiiona mm-hmm ili bondeka ibaya gari lenyewe gari lenyewe unaweza ukakumbuka sajili ya hilo gari eh naweza kumbuka mm-hmm. ni KCB mm-hmm. 127Y mm-hmm. ya hiyo Nyamira Express mm-hmm. so dereva um, ali dereva tulikuwa na inakuanga na standby driver na main driver wa usiku mm-hmm. sasa huyu main driver ndiye alipata scratch to kidogo ya kio ni kama venye alistukia hiyo gari yenye ilikuwa njiani mm-hmm. aka regesha mkono wa conductor ndio ikatubonda na na kuwa wengine watatu. Huyo mm-hmm. aliescape and injured na sijui mahali yako. Sasa mwenye aliumia mm-hmm. ni mwenye alikuwa standby kiti ya driver mwenzake nyuma three seater mm-hmm. ndiye aliumia. Alitoa alitoka meno nne na akafunjika right leg. Mm-hmm. Akapata fracture. So from there sasa nikakaa hospitali and serious depression ya tukuwa na kitu mm-hmm. my mom she is a single mother hatuna mahali tunaweza enda tuchune chai to transport kuja tenwek ilikuwa stress mm-hmm. so hospitali ya kwanza ambayo ulipelekwa ilikuwa nilipelekwa hospitali ya private ya narok mm-hmm. sikumbuki vizuri jina pale kuna pesa ilitumika hapa around 28000 mm-hmm. before my family pata ripoti following day ya saturday mm-hmm. ndio wakuje kuni receive mm-hmm. sikuwa ninachielewa by that time nikiwa hapo so nikatolewa hiyo hospitali ya private from there to kisi town nilikaa hapo siku mbili mm-hmm. na unaona sasa zichielewi hiyo kisi sasa ni story ninaambiwa from there sasa ndio my fellow workmates plus my relatives my uncle and my wife plus the mother waka intervene nichukuliwe tenweka tenweka mm-hmm. sababu pale kisisi kwa napata services nzuri na nilikuwa ni kama nilikuwa kwa maumivu sana wale nipeleka tenweka tenweka kufika pale ikakuwa kisungu mtukuti pale kutipiwa walikaa kwa res, wanaita reception eh yeah, reception hapo nilikaa kwa reception venye ninaambiwa na my wife Three days hakuna mm. pesa ya kuniweka kwa kitanda mm. walikuwa wanataka cash 115 atakuwa nayo from there ndio well wish akakuja akanipatia kitanda from there kisungumuti kuti tena ya kunitibu hakuna pesa ya kwanza kunitibu si unaona sasa niko kwa maumivu mm. my friends ndio wakakuja wakaka interfere a good friend akatuambia tu tu activate NHIF card actually ndio ilikuja kunisaidia. Mhm. Au hicho kipindi cha hapo awali hauko ume, ume unalipia NHIF. Si una, nimeitumia mtoto iko sawa. Mm-hmm. Only those months nimekuja hospitalini haikuwa active mm-hmm. na sikuwa na pesa. Okay. Okay nimekuelewa. Yeah, yeah. Hicho kipindi ambacho haukuwa na pesa ndio kuweza kulipia bima ya afya. Yeah. Okay. Na previously nilikuwa na mtoto mwenye ameingia high school from to mm-hmm. so eh, niko na ugonjwa at the same time nina target mtoto shule mm-hmm. na ni mimi peke mm-hmm. si unaona wenye hiyo maisha inakuanga mm-hmm. Mm-hmm. so hiyo kadi ikawa fitted ikanisaidia nikaingia kitandani pale tenwek hospitali nikatipiwa miezi mbili bill ikatokea ya 360000 mm-hmm. sasa bill hapo kuambiwa ndio story hiyo bili sina mm-hmm. najua sasa kila kitu inakuja kwangu direct Kwa mama mama imada mm-hmm. mtoto anatoka kijana yako anatoka kesho tupatie bili pesa lipa pesa fulani unapatiwa hii discharge form mm-hmm. na toto charges ya hospitali hakuna mtu mwenye akona hiyo pesa mm-hmm. sasa mimi nilikuwa nalilia mwae fanya venye mnaweza mnaweza mm-hmm. uusa everything yenye nimenunua kwangu kwa nyumba mm-hmm. tafadhali mnitoe Mm-hmm. sababu sina mm-hmm. my wife nilimpatia hadi time na yeye alianza kulia kwa hospitali mm-hmm. watoto pia wanalia hapa sababu hawajawahi nio mm-hmm. live imeanza kuwabadilikia sasa ile chai yenye walikuwa wanakunywa hakuna pesa imeenda yote kwa hospitali hospitali 
venye Mungu wako marafiki zao walikuja wakaingia ndani na hiyo kadi ikanisaidia nikatolewa mm. sasa nimetoka hospitali nimekuja nyumbani sasa hapo ndio tena kisungu mkuti zaidi mm. after kutolewa hospitali niliambiwa nirudi tena after two weeks clinic mm. covid ikaingia ndani sina pesa watoto wangu nyumbani hawana anything ya kukula mm-hmm. i totally have nothing kutoka kwa nyumba mpaka tenweke hospital kuhaya gari ni shilingi 1800 1400 ya kuenda 1300 ya kufanyiwa matibabu pale nilienda only to months yo everything ikaisha i stopped on the way mm-hmm. kurudi kwa nyumba mtoto yangu mwenye alikuwa shuleni sasa wako nje accumulation ya school fees balances mm-hmm. imekuwa nyingi chakula kwa nyumba ni story mm-hmm. i tell you ni mesteseka mm-hmm. ni mesumbuka sana mm-hmm. pole pole ndugu eric nataka turudi nyuma kidogo huu muda wote umekuwa ukihangaika ile kampuni ambayo ulikuwa ukifanyia kazi imekusaidia namna gani sasa kwa ajili ya hiyo kampuni mimi sijui niliwakosea wapi ama nilifanya makosa wapi tulikuwa na wao vizuri my records are okay mm. in fact out of a bill of 360000 mm. they managed to send my wife 15000 shillings from there i've never got an any call from them mm. wala mwenyewe kuja kuniona in person na mimi nilikuwa na ule uchi wa mm. tachiri yangu kuja kuketi na mimi niambia pole ulikuwa mai waka mm-hmm. pole kwa accident hajawahi kuna wakati ninachukua ninampigia simu mm-hmm. ananiambia we are also affected the, na covid mm-hmm. but sijakufa moyo mm-hmm. recently nienda kwa ofisi yake tena ku seek guidance na nionee huruma mm-hmm. niliambiwa ningoje bibi yake so bado ninamngoja ndio aniambie Eric mm-hmm. we don't own you mm-hmm mufu ana nata step mm-hmm. nione venye maisha yatanipeleka mm-hmm. mbali yeah. na makovu na ma, sababu makovu ni ile alama ambayo inabaki baada ya kuumia ni dhibati gani nyingine ambayo uko nayo kuhusiana na hii ajali mm-hmm. evidence evidence yenye niko nayo saa hii mm-hmm. kulikuwa na a, police abstract mm-hmm. ndio hii mm-hmm. that is the only evidence i have mm-hmm. na yeyote naweza pata anaweza nisaidia tunaweza enda na haya yeye tenweki hospital mm-hmm. sababu hapo katikati nilikuja nikapata mtu mwenye alikuwa anafuatilia hiyo kesi nikapatia my originals mm-hmm. akaenda nazo mm-hmm. kidogo kuna mtu ulipatia original zako yeah Aka... sa hospitali mm-hmm. akaenda nazo alikuwa anasema ananisaidia mm-hmm. na is at least secure something mm-hmm. ichunge watoto wangu si unaona nimeumia maisha yangu yaendelee mm-hmm. anaweza nichesia hii insurance ya hii gari yenye ilikuwa accused of mm-hmm. hii fao yenye ilikuwa njiani ya nyamira iligonga i intervene hiyo insurance in fact inisaidie mm-hmm. inaweza sukuma live ya watoto alipotea nazo up to date nikimpigia simu yangu he doesn't receive mm-hmm. huyu jamaa anaitwa apedenego nyambati mm-hmm. ako situated di karoka ako na office karoka ogembo na nairobi nikumpigia simu since then he doesn't receive my calls at that moment alichukua copies zote original yeah mm-hmm. city scans mm-hmm. x-rays discharge summary form original that what i own is this one police abstract na yeah. ilifikaje kiwango ilifikaje mpaka mkapatana na huyo jamaa huyo jamaa mtu mwenye alimleta hapa ni driver huyo mwenye alikuwa standby driver huyo mwenye alikuwa nyuma yeah Alikuja akaniambia Eric tumeumia tunaweza saidiwa na huyu jamaa mm-hmm. naona ndiye amebeba kesi zetu zote. Mm-hmm. Mpati, mimi nimempatia zangu. Mm-hmm. He is a good man. Wacha nitumpatie tuone kama tutasekiwa something kutoka kwa hiyo kampuni na kuwa accused of. Mm-hmm. Ya hiyo fao ya Nyamira iligo wiligonga Nyamira. Mm-hmm. Nikampatia sasa nikaona huyu ni workmate mwenzangu amempatia ile goodwill nikampatia na mimi ni zangu mm-hmm. from there ali disappear mm-hmm. yeah he doesn't pick my call even now nikimpigia nikiwa na nini mm-hmm. i always receive my phone mm-hmm. 
Yeah. Na sasa umesema ukimpigia simu huyo advocate ashiki kabisa. Wenye nilimpatia stakabadhi zangu originals mm -hmm. ni kama utulimalizana. Mm -hmm. He has never stepped kwa nyumba yangu mm -hmm. na nimeendelea na mna gani? Mm -hmm. Even calling is a problem. He cannot even receive my calls. Mm -hmm. Nika kuja nikasema maybe amejua namba yangu acha nitumie my wife his number mm -hmm. pia na yeye respond mm -hmm. so that's the kind of nataka way. nataka tujaribu kumpikia kupitia nambari yangu maana yake ukimpigia yako huenda mm. zishike anaitwa advocate nyambati abed nego nyambati abed oh, advocate advocate abed nego nyambati, nyambati. acha nina kile nambari yake hapa alafu nimpigie moja kwa moja nione kama atashika 350 mhm mm mwisho ni 350 yeah anaitwa Abednego. Yani yeah. alikuja kama amejipalia. Mm. Amejipalia kidogo. Ashiki kabisa simu. Ashiki kabisa simu. Ashiki tutajaribu kumpigia baadaye acha tu simu ke standby hapo. So alikuja kama amejipalia ngozi ya kondoo kumbe ndani yake ni umbo mwitu. Maana yake hajakufanyia usaidizi wa wote. Unajua sasa all my life in a life kwa hiyo kesi na mimi ni busi. Si unaona sasa hata nikipona sitakuwa active venye nilikuwa mm -hmm. at least na mimi nipate hiyo mkono ya insurance nisaidie watoto wangu wasome mm -hmm. from the as ya mwana mm -hmm. venye tunakula hapa everything rise on the hands of the lord and friends hii simu ndio ninatumia mm -hmm. reaching out a friend mm -hmm. anyweke shilingi 50 mm -hmm. nilipe nyumba nyumba nikirudi kwa nyumba mm -hmm. niko na accumulation ya around 8 months mm -hmm. na rent ninalipa 55 times hizo miezi tukikuja school fees kijana wangu mwenye ako agorosare akana around 62000 ako kidato cha akidato ya tatu hiyo mm -hmm. ni arrears msichana yangu mahali alikuwa alikuwa na around 28000 school fees ara arrears sasa ilibidi nimtoe pale nimchukue ya shule ya msingi ya kibinafsi yeah mm -hmm. private school ilikuwa inaitwa alim mm -hmm. tu public at least ndiye asukume nayo mai Si unaona nilikuwa na kilio watoto wangu wazome mm -hmm. lakini sasa sina mwelekezo. Mm -hmm. yeah. Hao madereva wawili walirejeshwa kazini? Hapa la hasha. Mm -hmm. Mmoja huyo wetu alienda kampuni inaitwa Climax. Mm -hmm. Ndiyo anafanya. Mm -hmm. Yule mwingine alionyeshwa mlango. Mm -hmm. yeah. Kilio chako sasa hivi wewe ikiwa kama kuna mtu pale nje ambaye anakutazama na ameguswa na hadithi yako ungependa kabisa kusaidia kwa njia gani Kwanza kabisa bwana Dennis mm. in fact venye nime answer kutoka hapo agwali I am the only sole breadwinner kwa hii family yangu hata venye mnakaa hivi mnaona mm. I'm living a very desperate life since the accident mm. Chakula kwa saa hii ni shida school fees ni shida rent ni shida na sichapona vizuri mm mwenye ningepata muisani at least na mimi anipiganie nipate rights zangu in that afuate huyu jamaa anaitwa nyambati mahali yako asukume hii insurance mbele na mimi at least niopate haki yangu na muisani yeyote ako nje tafadhali mimi ninaweza lala nja lakini anisukumie watoto wangu na school fees waendelee kusoma wakuje kujitegemea that is my only cry mm -hmm. rent pia ni stress in fact huu mwezi yenye inafuata hii yenye tunaanza na aweza hata fukuzo mm -hmm. sababu mwenyewe hawezi ni fumilia mm -hmm. for that long na hiyo kuvumilia kwa muda upi si, si, tuseme nane sasa mm -hmm. 6000 times mwezi wa nane sasa no, 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 rent ni pesa ngapi kwa hii nyumba nyumba ni iko four rooms mm -hmm. ninalipa siringi 1000 mm -hmm. na mimi ndio nilikuwa ninalipa okay yeah. Na mwenyewe ama huyu anayepanga hapa hivi amekwambia 
amekuvumilia sana. Nime nimejaribu kubleed na ye, mm-hmm. kuna mahali nafikia hata we unaibika. Ni mimi nimeoncheka, I have no option ya kumpa. Sina mahali naweza toa. Hapana. Mm-hmm. Pole kwa bubu. Pole. Sasa 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 hivi hakuna kazi yoyote ambayo unaweza ukafanya ukiwa katika hii hali. Nikiwa kwa hii hali sasa imenibidi juzi nilikuwa natafuta kazi. Mm-hmm. Siwezi beba simiti venye nina limbu hivi. Mm-hmm. Sitaweza. Mm-hmm. Kazi yangu ningepata biashara kidogo mm-hmm. at least nilikuwa ninauza viatu hapo awali. Mm-hmm. Lakini kulingana na hiyo story nimekupatia ya mtoto wangu, we all the funds mm-hmm. zikaisha. Kurudi three months prior kazini si kwa ni establish mimi ndio huyo kwa accident mm. lakini i'm thinking nitoke kwa nyumba niende kutafuta kazi sababu asamani uwezi kaa kwa nyumba and your family is suffering mm. is very wrong mm. inaniguza sana mm. yeah. labda kuna mtu ambaye ako na kazi kiwango chako cha masomo ni kipi nimemaliza form 4 mm-hmm. yeah mm. from there i didn't proceed okay yeah, form 4 nayo nimemaliza mm. yeah wow habari ndio kama hiyo kweli. Wajua wanasema hujafa hujaumbika. Na ndio kweli manake Mwenyezi Mungu alikupa kila kitu lakini sasa hivi kidogo kuna udhaifu. Yeah. Eh? Mimi sikuwa hivi. Mm-hmm. Hiyo accident imeni push pa my behind. Mhm. Yeah. Ni rain kabisa. Mhm. Um yani nime nime reduce to zero to mm-hmm. square one wanasema. Mm-hmm. Yeah. Wow mwenyewe hata anashindwa ni seme ni lakini mtazamaji ambaye yuko pale naamini umeweza kupata hadithi kamili ya mzee Eric Moenga ambaye anaishi katika mji wa Nyamira na umemsikiliza kwa makini sana manake e, utaratibu wa hadithi yake umeifuatilia kwa makini wenda kama kuna chochote kile ambacho e, unaweza ukafanya tuweze kusongesha maisha yake mbele basi usisite ana kutaka umemsaidia sana na utakuwa umemgusa sana. Siku zote mimi husema kwamba ndugu ni kufaana na sio kufanana kabisa. Sasa hivi nataka kuchukua nafasi Eric. Ongea na kwanza utaongea na kampuni yako ya ambayo ilikuwa imekuajiri kisha uongee na yule wakili ambaye alipotea na stakabadhi zote ambazo unaweza ukazitumia labda kupata msaada. Anza na kampuni. Oh Nachukua muda huku wahomba kampuni yangu ya Nyamira Express nilikuwa naipenda. Tafadhali mahali popote mlipo. Mfanyikazi wenu analia. I'm serious. I'm really reading a very miserable life. My family is suffering. I was living everything kwa nyumba yangu. Mahali popote mlipo. Tafadhali nilikosea wapi? Ingilia kati to safeguard my life. I'm crying for you. Mhm. Sema na wakili. Wakili wangu popote ma, pale ulipo Mr. Pedinego Nyambati. Ulikuja kwa nyumba yangu hapa ukaahidi tutasonga na wewe milima na maponde tuone nimepata haki yangu. Nilikukosea wapi? I had all the faith nikakupatia stakabadhi zangu originals. Uka hapa mbele ya watoto wangu utawasaidia mahali uwezavi. Ulienda wapi unaaniacha nikiteseka namna hii? Mm-hmm. Bana Mwenga, mm-hmm. ningependa labda tuonyeshe makovu ambayo yamesalia mwilini tuweze kuona angalau pia mtazamaji aweze kupata taswira kamili. Ah. Mm-hmm. Kulikuwa uliku, kulikuwa na ile ya kwanza kwa mguu pale. Hii mm-hmm. ya kwanza nilifunjikia nili hapa. Ili, ilikuwa ni very deep cut. Mm-hmm. Hapa. Dan Max, naweza kaipata kweli? Sijui huo mgunge uwekaje. Mhm. Hiyo deep cut mm-hmm. ilikuwa hapo mm-hmm. ilikuwa extended nyama iko hapo mm-hmm. ikaenda ikafunja hiyo mvuba ya main hiyo mm-hmm. mvuba sasa hiyo mvuba ilikuwa ina ina chesa chesa iki, ikiwa kwa hospitali mm-hmm. kwa na yumba yumba yeah. mm-hmm. ni sasa ni coincided na machuma mm-hmm. chuma imepitisha hapa mm-hmm. imetaremka hapa Ime, mm-hmm. imefungiwa hapa hata mnaweza na mm-hmm. incision marks mm-hmm. sasa hapa mm-hmm. hii mguu inafikanga inakufa mm-hmm nakufa ganzi yeah, kabisa kabisa mm-hmm. completely mm-hmm. so endangering my mm-hmm. will ya kwenda kurudi uchi ule wa kurudi kazi mm-hmm. alafu na huu mguu ulifunjika hapa mhm sijika mtaona utafika kweli leo ulifunjikia sio uchu, uchungu 
Ah, nimeanza kurikawa kidogo. Hapa mm-hmm. imefunjikia hapa. Mm-hmm. Sasa chuma imepitishwa hapa. Ikakuwa locked hapa. Mm-hmm. Hapa. Okay, okay, okay. Mhm. Ndio hii. Alafu extension ya hapa. Mm-hmm. Yeah. Sasa huu mbuyu unajika tu. Mhm. Okay. Yeah. But sasa problem ya mahali iko sasa hii mm-hmm. ni kuna vile ninasikia uchungu from here. Mm-hmm. And even ninaweza limp. Oh sorry sorry. Mm-hmm. Naweza limp nikitembea. Mhm. So sijaka. So uwezi ukatembea ukiwa wima kabisa yeah. lazima Alafu uyu. na hapa mm-hmm. kuna sapero inja ina ninakuanga na hek. Mhm. Hapa. Mhm. Oh, nimeona nimeona kabisa hapa. Yeah. Okay. Hapa. Oho. Uh-huh. Mpia ni kuna problem. So, sikiani uh-huh. bara. Okay. Stability ya kwa. Mhm. Uh-huh. Vizuri. Mhm. Uh-huh. Eh. Okay. Hizo ndio mahali nili na hapa ni scratches sana. Mhm. Uh-huh. Vio. Hapa kuna ka kitu kamebaki hapa ndani. Mhm. Uh-huh. Hata ukiguza hapa. Kiki eh eh eh. Yoni nini? Sijui ni nini ile happen mm. lakini wana device mm. iki nini inaweza fanyiwa operation yaka ka kitu ka nimekagusa nika ka kama inafanya nini ke blind oh inaweza kaleta ku upofu ilitokea wakati wa accident mm. sio naona kuna kas nimehisi nimehisi kitu kama mm. jiwe hivi ndio mm. hapo mm. ndani mm. at times inaweza amuka mm. chicho limevimba kwa sababu ya hiyo effect mm. yeah ah habari ndo kama hiyo Habari ndo kama hiyo umepata hadithi kamili kutoka kwa Eric Moenga. Na naamini ikiwa umeguswa huenda pia unaweza ukamfikia. Nataka moja kwa moja uweze kuwapatia nambari yako ya simu ambao wanaweza wakakupata kukufariji ama kama vile pia kukupa msaada wa wote ule ambao wanaweza. Kwa sasa nambari yangu ni 07 27 7093 nirudie tena 0727337093 majina pale ya Mpesa ni Eric Moenga Richard mm-hmm. ayo ah, majina yangu mm-hmm. but ninatumia Eric Moenga ya kwa nyumba mm-hmm. i don't have anything ya sustain that my family except mimi unipata una, unaona venye umenipiga mm. i was just seated kwa bedroom mm. mimi kutoka hata nje ni Nani sasa ninajiona uwa mai mm. after all mimi sio kama wanaume wengine mm. naweza na mimi my kids wanatembea matambara mm. yeah cause sija provide na everything for them mm. sijali mungu yuko atakusaidia E hey, manake hata sio wewe wa kwanza kupata shida kama hii kuna wengi ambao wamepata matatizo kama haya na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akawasaidia. So kitu ambacho ningependa kukuomba weka matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu. Awali katika kipindi nilikuwa nimesema kwamba tutajaribu kumtafuta huyo eh, wakili ambaye alikuja kama amejipalia ngozi ya kondoo kisha baadaye akaondoka bila kuleta usaidizi wa wote. Tulimpigia katika kipindi chetu hapo awali lakini hakuweza kushika. Acha tena nijaribu kumtafuta hapa. Huenda alikuwa bisi kidogo na sasa hivi tunaweza tukampata kwa njia ambayo inapendeza. Nambari yake inaisha na 350. Yeah. Mhm. Anaita wakili Abednego Nyambati. Abednego Nyambati. Uh, I received an extraordinarily gracious call from to copy this tune dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily Senator McCain Senator McCain fought long and hard in this campaign and he's fought even longer and harder for the country that he loves He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine We are better off for the service rendered by the spray. Wewe ni kabisa kwenye simu. <coughs> Sasa vile mnaona ni kawaida huyu wakili wangu mwenye nilikuwa nimemwaya aidi alikuwa ameniaidi atanisaidia. He is not receiving to calls zote. Aki. Sasa yeyote mwanzangu mwenye na ameguswa na ile jambo langu anaisaingilia katikati 
anisaidie vile muonavyo huyu wakili wangu simu apchukui sasa ni katika maisha ya upweke kabisa watoto wangu wanatembea uji ya, bila nguo wame wamezekewa na nguo fisi ndio huyo at times mimi nina kificha tu kwa nyumba sababu ninachiuliza mimi ni mwanaume wa aina gani i don't provide for my family ninachifungia tu kwa nyumba simu yangu tu hivi nimeomba marafiki mpaka saa nyingine wamechoka nikiwapigia maybe kuwasalimia tu wanasema at times they forgo my calls wanajua huyo ni yule anatusumbua tafadhali mwenye nimeguzwa na ili chambo anaweza nisaidia aguswavyo mimi kutoka hapa ningependa tu kusema kwamba eh, sio kwamba tunamtegemea binadamu wanake wanasema kwamba anayemtegemea binadamu amelaaniwa sisi hapa tunamini kwamba Mwenyezi Mungu atatenda katika wakati wake unaofaa hadi hapo nimefika tamati ya kipindi chetu cha Tamba kipindi ambacho tunawapatia jukua wasanii waigizaji na vile vile yote yule ambaye anahitaji kujieleza kwa jamii ndio kama hivyo sisi hatuna mipaka yoyote ile tunakupatia jukua unaweza kujieleza na uende ukapata msaada ama kipaji chako ukikaonwa pale nje jina langu ni Nyamwembe Dennis ningependa kuchukua nafasi ya dimu kukushukuru wewe shabiki sugu siku zote kwa kutufuatilia na kutufanya kituo nambari moja kwenye mtandao hadi wakati mwingine kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde